আজকের টপিকটা হচ্ছে ডিএনএস ব্যাকআপ এন্ড রিস্টোর তো আমার এই যে সিস্টেমটা আছে এই সিস্টেমে অলরেডি আমার ডিএনএস ইনস্টল করা আছে ডিসি টু এখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ তো এখন যেটা করা হচ্ছে যদি আমি এর সার্ভার ম্যানেজারে যাই তো তুমি এখানে দেখতে পাচ্ছ এখানে ডিএনএস ইনস্টল করা আছে রাইট আর ডিএনএস এখানে কিছু এন্ট্রিজও করা আছে দেখো ক্লায়েন্ট ওয়ান ক্লায়েন্ট টু পিসি ওয়ান পিসি টু এগুলো অলরেডি আমার এখানে এন্ট্রি করা আছে তো বেসিক্যালি কি হচ্ছে যে আমার এরকম হতেই পারে যে আমার ডিএনএস সার্ভারটা কখনো ক্র্যাশ করে গেল ঠিক আছে তো যদি ডিএনএস সার্ভার ক্র্যাশ করে যায় তাহলে আমার কাছে কী কী অপশান আছে যদি সেকেন্ডারি ডিএনএস সার্ভার থাকে তাহলে সেখান থেকে নেম রিজলভ হবে কিন্তু তার মানে যে আমি আমার প্রাইমারি ডিএনএস সার্ভারকে আর আপ করব না তা তো হবে না প্রাইমারি ডিএনএস সার্ভারকে আমার আমাকে আবার আপ করতে হবে তো সেক্ষেত্রে কি করতে পারি আমি আমার ডিএনএস যে ফাইলটা আছে তার আমি একটা ব্যাক আপ নিয়ে রাখতে পারি আই ক্যান টেক আ ব্যাক আপ অফ মাই ফাইল ঠিক আছে আর তারপর যখন আমি মেশিনটাকে আবার রিকভার করব বা ওখানে যদি আমি একটা নতুন মেশিন যদি আমি ইনস্ট মানে ওখানে কনফিগার করি তো ওখানে নতুনভাবে আবার ডিএনএস সার্ভিসটা ইনস্টল করে যে ফাইলটা আমি ব্যাক আপ নিয়েছি সেটা আমি ওখানে রিস্টোর করে দেবো মানে এই ফাইলটার ব্যাক আপ নেবো ডিএনএস ফাইলটা এই যে কে 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 ডট লোকাল যে ফাইলটা দেখছো এটা আমি ব্যাক আপ নেবো ভেরি সিম্পল প্রসেস এটা তারপর ওটা আমি আবার যদি নতুন মেশিন করি তাহলে সেখানে আমি আবার ওটাকে রিস্টোর করে দেবো বা সেম মেশিনে যদি আমি আবার সেম মেশিনটাকে আবার যদি ফরম্যাট করি বা হোয়াট এভার ইট মে বি রিজলভ করতে পারি ইস্যুসগুলো তো আবার নতুন করে ডিএনএস সার্ভিস ইনস্টল করলাম ডিএনএস সার্ভিস ইনস্টল করে ওটাকে আবার আমি ওখানে রিস্টোর করে দেবো তো মেন ব্যাপার হচ্ছে যে ডিএনএস এর ফাইলটা থাকে কোথায় তো আমরা আগের দিনে আমরা ডিসকাশন করেছিলাম ডিএনএস এর ফাইলটা কোথায় থাকে আমরা যদি আমাদের ডেস্কটপে যদি যাও এখানে সরি ডিস কম্পিউটারে যদি যাও তা আমার যে সিকোলন উইন্ডোজ সিস্টেম থার্টি টু যে ডিরেক্টরিটা আছে তার ভেতরে আমার ডিএনএস ফাইলটা থাকে তো সিস্টেম থার্টি টু আর এর ভেতরে তুমি যদি দেখো এখানে দেখো ডিএনএস বলে একটা তোমার এখানে ফোল্ডার দেখাচ্ছে তা আমি আমার ডিএনএসে যা কাজ করেছি এই দেখো এর ভেতরে যা যা জিনিস দেখাচ্ছে সেটা এখানে কিন্তু আছে বুঝতে পারছে তো বিফোর টেকিং দ্য ব্যাক আপ লেট সি সি দ্য এন্ট্রিজ তো এখানে দেখো পিসি ওয়ান পিসি টু ক্লায়েন্ট ওয়ান ক্লায়েন্ট টু এরকম কিছু এন্ট্রিজ আছে তো ব্যাক আপ কখন নেবে যখন আমার মেশিনটা আমার লাইভ থাকবে তখনই ব্যাক আপ নেবে ক্র্যাশ করার পর তো আর তো ব্যাক আপ নেওয়া যাবে না ঠিক আছে সো হোয়াট আই উইল ডু আই উইল এই যে ডিএনএস এর যে আমি ফোল্ডারটা গেছে তো আই উইল কপি অল দ্য থিংস অ্যান্ড আই উইল ট্রান্সফার ইট টু সাম ফোল্ডার কোনো একটা ফোল্ডারে আমি এটাকে নিয়ে নেব তো কীভাবে করব কাজটা ভেরি সিম্পল যেভাবে আমরা কপি পেস্ট করি আমি এটাকে সব মিনিমাইজ করে দিই আমি ডেস্কটপে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করছি সাপোজ এটার নাম দিচ্ছি ডিএনএসই নাম দিলাম ইউ ক্যান গিভ এনি নেম ঠিক আছে আর যেখানে আমার ডিএনএস এর ফাইলগুলো আছে এখানে উপরে অ্যাড্রেসটা তুমি দেখতে পাচ্ছ তো তোমার সিস্টেম থার্টি টু ফোল্ডারের ভেতরে ডিএনএস যে ফোল্ডারটা আছে তার ভেতরে যা যা ফাইল আছে সব কটা ফাইলকে সিলেক্ট করে আমি এখানে কপি করলাম আর কপি করে আমি এই ডিএনএস ফোল্ডারের ভেতরে আমি এখানে কী করলাম এটাকে পেস্ট করে দিলাম তো এবারে আমি যদি আমার ডিএনএসটাকে যদি রিমুভ করে দিই বা ক্র্যাশ করে দিই বা যদি শাটডাউন করে দিই কিছু একটা আমি করলাম মেশিনটা ক্র্যাশ হয়ে গেল তাহলে এখন কিন্তু আমার কাছে ব্যাক আপটা কিন্তু আছে ঠিক আছে দেখো ব্যাক আপটা কেন নেবো তুমি এখানে এন্ট্রি দেখতে পাচ্ছ চার পাঁচটা মেশিন আছে তো চার পাঁচটা যদি মেশিনের এন্ট্রি থাকে তাহলে আমার খুব সম্ভবত আমি ডিএনএস সার্ভার ইউজ করব না আর যদি করেও থাকি তো চার পাঁচটা এন্ট্রি আমি ম্যানুয়ালি করে দেবো কিন্তু যদি এখানে আমার দুশো পাঁচশো হাজার এন্ট্রিজ থাকে ক্লায়েন্ট এন্ট্রিজ বা আমার সার্ভার এন্ট্রিজ হোস্ট এন্ট্রিজ যদি থাকে বা অন্য সার্ভার এন্ট্রিজ যদি থাকে তো সেটা কিন্তু আমার আবার নতুন করে করা সম্ভব না তো তার জন্য কিন্তু আমাকে এখানে ব্যাক আপটা কিন্তু নিতে হবে ক্লিয়ার হলো কি হলো না এবারে আমার এখানে একটা পেন ড্রাইভ আমি এখানে অলরেডি লাগিয়ে রেখেছি যদি তুমি এখানে দেখো মানে দিস পিসিতে আসি দেখো এখানে একটা পেন ড্রাইভ আছে ড্রাইভই রিমুভেল ড্রাইভ একটা আছে তো আমি অ্যাকচুয়ালি কি করব এই যে আমি যেটাকে ব্যাক আপ নিলাম এটাকে আমি কপি করে আমার পেন ড্রাইভে আমি সেটাকে পেস্ট করে দেবো এটাকে যে কোনো একটা রিমুভেল মিডিয়াতে তুমি রাখলে সেখানে আমি এখানে পেস্ট করে দিলাম এটা করার কারণটা কি হচ্ছে এবার আমি যেটা করবো আমার এই মেশিনটাকে আমি ধরে নিচ্ছি ক্র্যাশ হয়ে গেছে মানে এটাকে আমি শাটডাউন করে দেবো আর আমার পাশে এখানে দেখো আর একটা এখানে মেশিন আছে নিউ পিসি বলে আমি এই মেশিনে যাব ধরে নিচ্ছি ওটা আমার নতুন মেশিন আর সেখানে আমি ফাইলটাকে রিস্টোর করবো ব্যাপারটা বলতে পারলো কি বললাম ভেরি ইজি প্রস
So what I will do, now I will shut down this machine. So somehow I made a suspend guest for the So machine is off for the I have a new piece of the 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 new piece the new piece of 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 the খুব সম্ভবত পরে নিই বলেই তো কিছু না আমি এটাকে আরেকবার রিমুভ করে আরেকবার লাগিয়ে দেব ওকে ফোল্ডারটা নিয়ে নিয়ে নিচে এখানে রাইট আমরা কাজ করছি আমার কাছে যে ফাইলটা ছিল তো সেই ফাইলটা আমি এখান থেকে কপি করে আমি আমার ডেস্কটপে পেস্ট করে দিয়েছি সামা ক্লিয়ার ওকে so what I need to do now, I mean server manager I go, add roles and features I mean DNS, the features that I am going to install I install the DNS, so DNS I select the DNS, I have to DNS configure the DNS, I have to install Install, okay? Close the DNS, I have to configure the DNS window, the tools, I have to install the DNS so, I have a forward lookup zone. Okay. Now I have to create a new zone. So, I have right click column, new zone, next, primary zone. I have select the zone. I have to DNS server. Next, so zone and name. So, I have to same thing. I zone to do the same thing. I have to do the same thing. এবার এখানে দেখো কি হচ্ছে আমরা আগের বার কিন্তু কি করেছিলাম আগে যে ডিএনএস সার্ভারগুলো ক্রিয়েট করেছিলাম এখানে डायरेक्ट আমরা নেক্সট করে দিয়েছিলাম ক্রিয়েট এ নিউ ফাইল উইথ দা নিউ ফাইল নেম এখানে নিচে একটা অপশন আছে ইউজ দা এক্সিস্টিং ফাইল আছে সো ইউজ দা এক্সিস্টিং ফাইল যেই করব ও আমাকে বলছে যে একটা ফাইল তুমি এক্সিস্টিং ফাইল ইউজ করো ফর kkk.local.dns এর জন্য এখানে নিচে কি লিখছে দেখো টু ইউজ দা এক্সিস্টিং ফাইল এনসিওর that it has been copied to the folder percent system root percent system root dns er bhitore kintu oi jinish ta kintu copy jana hoye giye thake that bolte pachhe ki hocche clear hocche tar mane o amake je dekhane bolte chaiche je amar akhon amar computer e ami next korar age ami ekbar dekhi di amar computer e akhon je ami system 32 er bhitore giye dekhi je amar dns er bhitore ki ache so let me go to system 32 and DNS. The account DNS and Mother to me, the Tavache to Kunijinis. Tigache somehow override Kuru. Tigache is a backup with the DNS of the Kondana. Ethako. Ache Kitu entries to me, the Tavache, one of text documented, one of entries next somehow. So, what I have to do, sorry, Amar desktop entries Golo Chilo. আচ্ছা এখান থেকে নিয়ে নিচ্ছি এই যে ডিএনএস ফাইলের ভিতর যা যা আছে আমি আবার এটাকে সিলেক্ট করব এখান থেকে কপি করব ব্যাকআপ থেকে কপি করে এটাকে আমি কোথায় গিয়ে পেস্ট করব আমার যে ডিএনএসটা আছে এই সিস্টেমের সি কোলন উইন্ডোজ সিস্টেম 32 সো সিস্টেম 32 ডিএনএস এখানে আমাকে এটাকে এসে আবার পেস্ট করে দিতে হবে ব্যাকআপ গুলোকে যেই আমি পেস্ট করতে পারি রিপ্লেস দা ফাইল ডেস্টিনেশন এখানে দেখাচ্ছে and the file has eight files with the same name. Okay. So I said, yes, replace the file destination. So I said, yes, replace the file destination. Action cannot be covered because the folder and the file name is open in another program. DNS windows are open. So I said, which folder is open? Okay, by the way. So I said, yes, I cancel the DNS. No issue with that. Let's try it. किचु तो कॉपी होलो से डेक्की कॉपी होलो लेट मी सी फर्स्ट जुदी आमी डीएनएस लेखा ने जाए लेट मी सी की कॉपी होला मामा मनोहर डेक्की कॉपी होएगा जो जुदी मी सिस्टम थर्टी टू बेहतर है जाओ या डीएनएस बेहतर है जाओ आमी बैकअप पे बेहतर है जुदी जाए केके डॉट लोकल लेखा ने कॉपी होएगा जो केके लोकल में ब now see what will happen. 
নিয়ে নিয়েছে সো আগে আমি ডিএনএসে যাব ফরওয়ার্ড লোকাল জোনে রাইট ক্লিক করব নিউ জোন করব নেক্সট করব প্রাইমারি জোন থাকবে জোন নেম কে 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 ডট লোকাল নেক্সট ইউজ দ্য এক্সিস্টিং ফাইল আমার কপি করা হয়ে গেছে নেক্সট অ্যালাউ বোথ সিকিওর এন্ড নন সিকিওর ডাইনামিক আপডেট ফিনিশ ঠিক আছে নাও সি ফরওয়ার্ড লুক আপ জোনের ভেতরে কে কে ডট লোকাল এসছে চলে এসছে এখানে ক্লিয়ার হচ্ছে কি হচ্ছে না রিফ্রেশ করো সামাও সো আই এম গেটিং দ্য এন্ট্রিজ ক্লায়েন্ট ওয়ান ক্লায়েন্ট টু পিসি ওয়ান পিসি টু আই এম গেটিং দিস এন্ট্রি ঠিক আছে তাহলে এবার কি হচ্ছে আমার যে নেম রেজলিউশনটা আমার যেটা বন্ধ হয়ে গেছিল এবার সব কটা সার্ভারকে এর থ্রু দিয়ে আমি নেম রেজলিউশন করাতে পারবো তো সব কটা এন্ট্রিজ এখানে চলে এসছে দ্য অনলি থিং যেটা হয়নি ওটাও হয়ে যাবে মেশিনটাকে আবার ডিস্টার্ট করলেই হয়ে যাবে বা ডিএনএস সার্ভিসটাকে আবার ডিস্টার্ট করলেই হয়ে যাবে দেখো আমার মেশিনের যেটা আছে আমার মেশিনের যে নেটওয়ার্কের আইপিটা আছে সেটা দেখো ওয়ান ডট থ্রি আছে আছে না আর শুধু আমার মেশিনের নিজস্ব যে এন্ট্রিজটা আছে সেটা শুধু এখানে আপ টু ডেট তখনও হয়নি ওয়ান ডট থ্রি এর দেখে নিজে কিছুক্ষণের মধ্যে হয়ে যাওয়া উচিত এটা তোমরাও বুঝতে পারছো রিফ্রেশ করছি হচ্ছে না সামাও আমি একবার এটাকে ডিএনএ সার্ভিসটাকে একবার রিস্টার্ট করে দিচ্ছি সো আই মাস্ট গেট দ্য এন্ট্রিজ বা আমার মেশিনটাকে ডিস্টার্ট নিউ পিসি চলে এসছে রাইট এবং নিউ পিসি মানে এটা হচ্ছে আমার কম্পিউটার নেম অ্যাকচুয়ালি নিউ পিসিটা সেটাকেও আমি এখানে প্রুভ করে দিচ্ছি তা কম্পিউটার নেম কী ছিল নিউ নিউ পিসি আছে এবং নিউ পিসি যে একটা ডিএনএস সার্ভার সেটাও কিন্তু ওর এনএস রেকর্ডে কিন্তু বানিয়ে নিয়েছে দেখো নিউ পিসি ডট কে কে ডট লোকাল এটা হচ্ছে আমার একটা নেম সার্ভার পুরো জিনিসটাই কিন্তু আপ টু ডেট হয়ে গেছে তো এইভাবে খুব সিম্পল ওয়েতে আমরা ডিএনএস এর ব্যাক আপ নিয়ে পরে পরবর্তীকালে ওটাকে আমরা রিস্টোর করতে পারি ক্লিয়ার কোনো ডাউট নেই